بسم الله الرحمن الرحيم لا وانتم مسلمون ان نريد الا الصلاه ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه انيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سنها درني رايا الشاسي غلاي الشاسي نغلاي الله هو ينسى وشكنا إن الله وريم فورم بردتوا يا شد رمضان أدين ده رندا ماته തട്ടിലേക്ക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മുടെ ആയുഷ് കാലത്ത് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലം നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന എത്ര നിമിഷങ്ങളാണോ ഉള്ളത് ആ നിമിഷങ്ങൾ അത്രയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അവൻ്റെ തൃപ്തിക്കും അവൻ്റെ ഇംഗിതത്തിനും വിധേയമാക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃതവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഭാര്യമക്കളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നും ഇന്നലകളിലുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച പലരും നമ്മുടെ കൂടെയില്ല ആകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും റഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം വളരെയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതിൻ്റെതായ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും മുമ്പത്തെ നാളുകൾക്ക് ആപേക്ഷികമായി ഇന്ന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊന്നുകൂടുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഫാസിസത്തിൻ്റെയും നാസിസത്തിൻ്റെയും വർഗീയവാദികളുടെയും ഭീകരവാദികളുടെയും ഒക്കെ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അധോഗതിയും പുരോഗതിയും ഇടകലർന്ന സമ്മിശ്രമായൊരു ഭാവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ സ്വർഗവും നരകവും നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവരിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എന്ന വേർതിരിവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം ആരുടെ മനസ്സിലാണ് തസ്വിയത്തും തസ്കിയത്തുമുള്ളത് ആരാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തക്കിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതില്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഷുക്കറും വിക്കറുമായി ജീവിക്കുന്നവർ അത് നോക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല വല്ലാഹു ആലമുബിൽ മുത്തീൻ 
അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ജീവിതം സാരവത്തായ ഗംഭീരമായ അർത്ഥവത്തായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം സാരവത്തായി സാരസമ്പൂർണമായി വിശുദ്ധിക്ക് അടിസ്ഥാനമായി വിശുദ്ധിയിലായി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിലേറെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ മനുഷ്യ അത്യുദാരനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു കാര്യമാണ് നിന്നെ വഞ്ചിതനാക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തിലേക്ക് അവന്റെ കരവിരുദ്ധിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവനാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് മാത്രമല്ല നിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ എല്ലാ ശരിയും വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളവൻ ആ നിലക്ക് ശരിപ്പെടുത്തിയവൻ നിനക്ക് ഒരാകാര സൗഷ്ടവം നൽകിയവൻ ആര് കണ്ടാലും ആകർഷിക്കുന്ന ന്യൂനതകളില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം നൽകിയവൻ അവനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഒരു ഷെയ്പ്പും ഘടനയുമാണ് നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിസ്മരിച്ചു തള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഞ്ചിതനായി നിനക്ക് മുന്നോട്ടു പോവാൻ കഴിയും ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മുത്തക്കിങ്ങളെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദരണീയരായ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൂമിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരോ നന്ദി കെട്ടവരോ ആയി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും എന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അറിയേണ്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സാരവത്താവില്ല സമ്പൂർണമാവില്ല അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടില്ല അത് പുഷ്കലമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അറിവും ചിന്തയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി മാറണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ കൽപ്പനകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചിന്തനീയമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നാവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആയത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ നന്നാവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുറിമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കി വച്ചവനാകുന്നു അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സെല്ലുകളെയും വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് രഹസ്യമായ നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രപിതാക്കന്മാരിൽ ഉള്ള സ്വഭാവത്തെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അകത്തെ തടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചിടുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും അതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അലംഭാവും ആലസ്യവും കാണിച്ച് നിസ്സഹായരായി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വിശുദ്ധി പകർന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കും നമ്മുടെ കൽബ് തുറക്കും നമ്മുടെ കരചരണങ്ങൾ അത് വളരെ ഏറെ ജാഗ്രണ ജാഗ്രത ഉള്ളതായി ജാഗരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മാറും നമുക്കൊക്കെ പല തരത്തിലുമുള്ള പല തലത്തിലുമുള്ള ആലസ്യമുണ്ട് ആ ആലസ്യത്തിൻ്റെ നിദാനമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ അറിയാതെ പോകുന്നു നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച സിട്ടാവിൻ്റെ കരവിരുതുകൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറ
അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും വെച്ച് വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണമായും വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുമിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുക വകുന്തും അവ്വാത്തൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ ഫാഹിയാക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അവൻ ഒരു ജീവൻ നൽകിയില്ലേ വീണ്ടും നിങ്ങളെ അവൻ മരിപ്പിക്കില്ലേ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പുനരുദ്ധാരണം അവൻ നൽകില്ലേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഹാജറാവേണ്ടി വരില്ലേ ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്നാവാതിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരട്ടകണക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് ഒരു പാരസൈറ്റ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തത്വത്തിൽ നമുക്ക് ജീവനില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടവും കൂടി അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് നാല് മാസം വരെയാണ് ആ നാല് മാസം വരെ നമ്മൾ മയ്യത്താണ് നമ്മളെ മയ്യത്തായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മയ്യത്തായ നമുക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ റൂഹിന്റെ അംശം നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ജീവനുള്ള തുടിപ്പുള്ള മനുഷ്യനാക്കി നല്ല സുന്ദരമായ ശരീരം നൽകി ഈ ദുനിയാവിലൂടെ നമ്മൾ പിച്ചുവച്ച് ഉമ്മ നമ്മൾ ഓമനിച്ച് താലോലിച്ച് വളർത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പക്വതയും പാകതയും വന്നപ്പോ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാതെ കറകളഞ്ഞൊരു വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞു പൈതലായിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മാർദ്ദവം മനസ്സിന്റെ മാർദ്ദവം നമ്മൾ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് തിന്മകളുടെയും ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആ തിന്മയുടെ കൂലം കുത്തിൽ ഒഴുക്കിൽ നമ്മളും പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിധി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിധി നമ്മൾ നന്നാവണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയണമെന്നാണ് എന്തിലൂടെ അത് നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എടുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ചില്ലാനം രോഗികൾക്ക് വേണ്ട മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത്താണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത്താണിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു വിശുദ്ധിയും ആത്മാവിന് ഒരു ഉണർവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് ഉള്ള ആൾക്കാർ നല്ലോണം കൊടുക്കണം അത് നമ്മളൊരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ മാരകമായ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു വഴി കൂടിയായിരിക്കാം അത് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇരിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു വാശിയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇരുന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് തസ്കിയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതില്ലാതെ ഉണ്ടാവൂല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാര് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മുഫസ്സുറുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്നാഫ്സിക്ക നീ നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ നഫ്സിനെ നിന്റെ ശരീരത്തെ ശരിപ്പെടുത്താൻ നീ പണിയെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നഫ്സിന് തസ്വിയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് തസ്വിയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഈ വരി പദ്യം പോലും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവന് ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മ
എന്ന് നമ്മുടെ നാവ് അനങ്ങുക പോലും ചെയ്യാതെ ചുണ്ട് അനങ്ങുക പോലും ചെയ്യാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൽവിയായ വിക്കറ് കൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ആ വിക്കറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൽവിനെ കഴുകി തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുടക്കുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോ വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അടുത്തുള്ള യാത്രക്കാരനോട് പാസഞ്ചേഴ്സിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല ആ ഒരു പ്രകൃതം നല്ലതല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് പോവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ശരി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കയറ്റം വരുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോ സുബാനുള്ള അലഹമില്ല എന്നൊക്കെ വിക്രി ഇങ്ങനെ എഴുതി തൂക്കിയത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എഴുതി ഒട്ടിച്ചത് കാണാറുണ്ട് എന്തിനത് വെറുതെ സമയം കൊല്ലണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ യാതൊരു വിധ ഇന്ധനവും ചെലവഴിക്കാതെ കണ്ട് ഒരു ഓയിലും ചെലവഴിക്കാതെ കണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു നിലക്കുള്ള മല്ലും ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണത് ചില സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റുമാരെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അവർ പറയും അവസാനമായി നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്ന് പറയും നിന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഏത് അസുഖം മാറാനും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് എങ്കിൽ കൽബിന്റെ അകത്ത് കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള സർവവിധ മാലിന്യങ്ങളെയും നിർമാജനം ചെയ്യാൻ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ കുശുമ്പും കുന്നായ്മകളും കുരുട്ടും കുബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ സുബാനല്ലാ കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന് തോന്നുമ്പോ മറ്റുള്ളവന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോ പരീക്ഷണമാകുന്ന സമ്പത്ത് കാണുമ്പോ അലഹമില്ല പണം തന്നു പോലും അള്ളാഹു എന്നെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ എന്ന് ഓർത്ത് വിക്കറ് ചൊല്ലാറുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിക്കറിന്റെ ഫലായില് പറയുകയല്ല അതിന് ഫലായില് ഇല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല ഫലായിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഴുകി തുടക്കുന്ന വിക്രാവണം അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് നാലുകാശ് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലായിലാ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കുറ്റം പറയുകയല്ല വിക്ര വാർഷികം നടത്തുന്നവരുണ്ട് സ്വലാത്ത് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പള്ളി ഒഴിവാക്കി പറമ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഏത് ഓട് വഴിയിലും നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക എന്ന വിക്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്യുദാരനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോനെ നിന്നെ ഏത് കാര്യമാണ് വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിൽ കൊത്തുന്ന ചോദ്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിടെ നൽകിയത് എന്ത് വിദ്വേഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കാണിച്ചത് എന്ത് പകയാണ് നമ്മളോട് കാണിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് തന്നെയാവാം അല്ല അല്ലാതെയുമാവാം ഒരു പക്ഷേ എന്റെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടി രക്തം വന്ന് വേദനിക്കുന്നു വല്ലാത്ത പടച്ചവൻ തന്നെ ഞാൻ നമസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങി ആളാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തേ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചു കുത്തിയത് എന്നല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശുദ്ധമല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോവാറുള്ളത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാതില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കാല് വെച്ചു കുത്തിയപ്പോ നമുക്ക് വേദന ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വേദന നൽകിയത് അള്ളാഹു വേദന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് പോവും കുപ്പിച്ചില്ലായിക്ക് തട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ കൂർത്ത മുള്ളിലായിരിക്കും രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ടാവൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയി നമ്മുടെ മക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയി നമ്മൾ നേരെ രാത്രിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ സപ്പോസ് അങ്ങനെ പോയി കിടന്നുറങ്ങി നേരം പുലരും വരെ ആ കുപ്പിച്ചില്ല കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ കാലിലെന്ന് വേദനയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രക്തം ഒലിച്ചു ഒലിച്ചു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ 
നേരം പുലരുമ്പോ അത്തായ ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ തൊട്ടുണർത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിശ്ചലതയായി അതേ മരവിച്ച ശരീരമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോവില്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് നൽകിയോ അതെന്തിനാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും അറിയാനും നമ്മൾ നന്നാവാനുമാണ് നമ്മൾ മുഷ്ക് കാണിക്കാനല്ല നമ്മൾ മസിൽ പവർ കാണിച്ചിട്ട് ധിക്കാരം കാണിച്ചിട്ട് വിടക്കാവാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെറുത്തെറിഞ്ഞ് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോവാനുമല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അതല്ലാതെ ആ വിക്രിലൂടെ അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൽ ശുക്ര ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഓർക്കണേ മുഹ്മിനീങ്ങളെ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധാരാളം ഓർക്കേണ്ട പല സമയങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു തിരുത്തി പറയല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നല്ല സ്മരണയുള്ളവരാണ് പള്ളിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല തസ്കിയത്തുണ്ട് തോന്നിവാസൊന്നും മനസ്സ് പോലും വരുന്നില്ല സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാവ് നാവിനെ കണ്ണിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഹൈർ തന്നെ പക്ഷേ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ അനിയന്ത്രിതമാണ് നാവ് കൈകാലുകൾ അനിയന്ത്രിതമാണ് ചേലും കോലവും കണ്ടാ പിന്നെ ചെകുത്താനായി മാറുകയാണ് അള്ളാഹുവെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഓതാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓതുന്നവരാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തേ ആ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ ധാരാളം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തോ എന്തിനു വേണ്ടി നന്നാവാൻ അങ്ങാടി നിന്ന് ധാരാളം ഓർക്കാനാ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നല്ലേ ഓർക്കേണ്ടത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മറന്നു പോവല്ല നമ്മൾ തിന്മയിലേക്ക് പോകും അങ്ങാടി നമ്മളെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതെ നമ്മുടെ പല കൂട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ കാട്ടിലായിരുന്നാലും നാട്ടിലായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തസ്കിയത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക എന്നൊരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒറ്റ മൂലി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നന്നാവണമെന്ന് പുതിയുണ്ട് പക്ഷെ നന്നാവാൻ നമ്മളൊന്നും തയ്യാറല്ല ഞാന് പല പ്രസംഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടവരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ആ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ തൊള്ളിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം അല്ല ഒരു അല്പം തമാശല്ല എന്ന ചിന്തനീയമായ ഒരു കഥ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചില ഉസ്താദന്മാർ ഫത്വ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഫത്വ പോലല്ല ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അത് കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികൾ അനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യം വന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത കിണർ വൃത്തികേടായി കിടക്കാൻ അതിലെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് വല്ലാത്ത ബാഡ് സ്മെല്ലാണ് കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വെള്ളം വൃത്തിയേടായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു നായ വീണ് ഒരു പട്ടി വീണ് ചത്ത് അതിനെ കണ്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമായിപ്പോയി അപ്പോഴേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കിടുന്നില്ലേ എന്താപ്പ ആ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് മോട്ടറും അതുപോലുള്ള സംവിധാനമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കളി ഒരു പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ എന്നേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഷൂട്ടാകുന്ന കഥയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഫിക്കീൻ്റെ മസല അനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അല്ല കൊല്ലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തെ വെള്ളമല്ല കൊല്ലത്ത് എന്ന് പറയുക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ കൊല്ലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് മോനെ നീ പോയിട്ട് ഒരു നൂറ് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി പുറത്തേക്ക് കള അപ്പൊ വെള്ളം ശുദ്ധായിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ശിഷ്യം പ്രയാസപ്പെട്ട് കട്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് നൂറ് ബക്കറ്റ് വെള്ളം എണ്ണി കോരി കണക്കാക്കി പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതേ ചൊവ്വ അതേ കളറ് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ശിഷ്യം പഴയ ശിഷ്യനാണല്ലോ ഉസ്താദ്മാരെ തന്നെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉസ്താദിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഓടി വേറെ ഒരാളോടും ചോദിച്ചില്ല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട
ഒരു നൂറ് ബക്കറ്റ് കൂടെ ആവട്ടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബക്കറ്റ് തേക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യം പോയി ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരിയപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ പെങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടോ ഓക്കെ അതെന്റെ പൊരുൾ എന്താന്ന് അവസാനാണ് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് ശിഷ്യനോട് മോനെ പട്ടിപ്പ എവിടെ ഉള്ളത് ഈ ചത്ത നായ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോ ശിഷ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നായ ഉസ്താദെ ഇപ്പോഴും ആ വെള്ളത്തിൽ ആ കിണറ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അന്നായന അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ടല്ലാതെ ഈ വെള്ളം കോരിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മള് വിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നു നന്നാവണം ഒന്ന് ഉഷാറാവണം തസ്കിത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ റമദാൻ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ അതുവരെ ആ പട്ടീന നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റ പോലുമില്ല അത് കൽബിലുണ്ടാവും എല്ലാ ചപ്പും ചവറും കൽബിൽ വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് കഴിയട്ടെ കാണിച്ചരാ കാണിച്ചരാ നാവ് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നാല് വറുത്താൻ പറയാൻ നിക്കടി എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചരാന്ന് ചില വർത്താക്കന്മാർ പറയാൻ നോമ്പാണ് കഴിയട്ടെ അയൽവാസികൾ കേൾക്കൂലേ നോമ്പല്ലേ റമദാ മാസല്ലേ ചത്ത പട്ടി മനസ്സ് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല ദുർഗന്ധങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെ അതിനെ കൊത്തി വാരി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് നന്നായാലേ നന്നാവൂ അതിനെ കൊത്തി വാരി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അതിനെ കൊത്തി വാരി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലഹമില്ലോ എന്ന് ചൊല്ലിക്കോ എന്നിട്ടല്ലാതെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്ക് നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു ഓർക്കും നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ഒന്ന് പറയാ ഫാസിസ്റ്റുകളെ വല്ലാതെ പേടിക്കാൻ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടറിയോ നമ്മുടെ മനസ്സ് വികലമായത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ മനസ്സ് വികലമാണ് ശുദ്ധല്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവര് എന്തുമേൽ ആരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന തത്വമായിട്ട് വന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട് പിടിച്ചടക്കി പൊളിച്ചടക്കി പോവുക അല്ലെ പട്ടാളക്കാർ തോക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മന്മാരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കുന്നും മലയും കയറി പോവാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അലി മുസ്ലിയാരുടെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമാരുടെയൊക്കെ കഥ വായിച്ചിട്ട് ആ കഥയിലെ വീരശൂര പരാക്രമികളുടേതായ പ്രവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഠ്യത്വത്തോടു കൂടി പറയുന്ന നമുക്ക് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നാക്ക് നീട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുക അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ മുഴുവനും ഫാസിസ്റ്റുകളാണോ അല്ലല്ലോ നല്ല മനസ്സുള്ളവരുണ്ട് അവർ നമ്മളെ കൂടെ പോത്തിനെ തിന്നാനും മൂരിനെ തിന്ന തിന്നാനും ഒക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളല്ല ഓല് അവരായിക്കോളൂ പോത്തിനെ അറക്കണ്ട എന്നാണ് ഓല് കൈകാര്യം ചെയ്തോളി നമ്മൾ ഈ പോത്തറസിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കുടുവാൾ എടുക്കാൻ പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോത്തറച്ചി തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബേജാറാവണ്ട നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നായാൽ മതി മനസ്സിൽ പോത്തും കണ്ട അവര് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്വാമി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വാമി പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടാമൃഗവും പുലിയും ഒക്കെയാണ് ഏ നിങ്ങളെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് പടവലങ്ങി കുമ്പളങ്ങി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ആ മനസ്സിൽ ഈ കണ്ടാമൃഗമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് തിന്നുന്നത് പച്ചക്കറിയായിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വയറ്റിൽ ഒരു കോയിന്റെ കഷ്ണോ ഒരു മാട്ടിറച്ചിന്റെ കഷ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാവില്ല ദഹിക്കുന്നത് തിന്നാന്നാ സ്വാമി പറയുന്നു അത് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗീത ആ ഗീതയിൽ ആകത്തുക അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യ അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിക്കുക പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്ക് ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് ഇത് നമ്മളെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വികലമാക്കാനാണ് അവിടെ നല്ല വിൽപവർ ഉണ്ടാക്കണം വിൽപവർ ഉള്ള മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വിശുദ്ധമായ മനസ്സാണ് അതിൽ ഷിർക്കിന്റെ കറ ഉണ്ടാവരുത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കറ ഉണ്ടാവരുത് മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ജീർണതയും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ തുടക്കുക എന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പ്രാസമോപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞതല്ല നന്മകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചവരാ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കല്ല പള്ളിന്റെ അകത്ത് നിന്ന്
കായിതേ മില്ലത്തിനോട് പറയുകയാണ് മില്ലത്തെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാനാ ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടൂ മില്ലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ കായിതേ മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് കൈയാണ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു ആ തൂവുള്ള കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഈ പട്ടാള മേധാവിയുടെ കൈയിലുള്ള ആ കൈച്ചങ്ങല താഴെ വീണ ഒച്ചയാണ് ശബ്ദമാണ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ ഇത്രയേറെ പവിത്രമായ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈച്ചങ്ങല വെക്കുക എന്ന ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം വളരെ പവിത്രമായിരുന്നു വളരെ അർത്ഥവത്തായിരുന്നു വളരെ തസ്കിയത്തും തസ്വിയത്തും ഉള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്കും തസ്കിയത്ത് ഇല്ല അവരെ അവർ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കും തസ്കിയത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് വളരെ ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കറയുമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമ ഇബിനുൽ കാസി മുസ്തഫി അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ജീവിച്ച് സഹാബികളൊക്കെ അവരെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടിയവരായിരുന്നില്ലല്ലോ റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ജാപ്പാനിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പോയിട്ട് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പോയവരാണ് ജനങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ആ അസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഇബിനുൽ കാസിമുസ് സഖഫി നാടൊക്കെ നന്നാക്കി ഏകദേശം നല്ലൊരു ജീവിതം ജനങ്ങൾ നയിക്കാൻ തോന്നുന്നു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോ അദ്ദേഹം മടങ്ങി പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇബിനുൽ കാസിമേ നിങ്ങൾ പോവല്ല നിങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അത്രയേറെ ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ വിളക്കാണ് ഇബിനുൽ കാസിമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഇബിനുൽ കാസിമിന്റെ പിന്നാലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈന്ദവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അതേ ഷെയ്പ്പിൽ വിഗ്രഹം വരെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം പവിത്രമായ ജീവിതമായിരുന്നു അതെ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ പോലെ ഈ മഹാനായ ഇബിനുൽ കാസിമിനെ പോലെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മഹാരഥന്മാരായ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ നിലക്കുള്ളതായ ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടായത് ആ ചങ്കൂറ്റം നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തരം പിന്തിരിപ്പൻ നയം കൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മതി എന്ന ചിന്താഗതി മാത്രം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുട്ടികളും അതിൽ തമാശ പറയില്ലല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തട്ടാനും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരാളും വേണ്ട എന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചുരുക്കിക്കെട്ടുകയാണ് പൊളിച്ചടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചടക്കുകയാണ് എല്ലാം പൊളിച്ചടക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പാട്ട് പോലും പൊളിച്ചടക്കി അഹക്കുൽക്കി ഇഹക്കുൽക്കി ഉഹക്കുൽക്കി വഹക്കുൽക്കി എന്താ ഈ കുലുക്കുന്ന പാട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഏതോ സിനിമയിലെ പാട്ടിങ്ങനെ എടുത്ത് പാടുക മക്കൾ ഈ പള്ളിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏഹ് പുലി മുരുകൻ എന്ന് പറയാത്ത ചെറിയ മക്കൾ വരെയല്ല എല്ലാറ്റിന്റെയും മനസ്സിൽ പുലിയാണ് പുലി പുലി കയറി കിടക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനസ്സ് നന്നാക്ക നന്നാവു നന്നാവുമോ വാപ്പാന ചവിട്ടുന്ന മക്കള് ഉമ്മാന തല്ലുന്ന മക്കള് അല്ലെ സ്പ്രൈക്ക് മുടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോലം കെട്ട് കയറി വരികയാണ് ഓരോരുത്തന്മാരെ കോലം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൾച്ചർ ഓർമ്മ വരുവോ ഇല്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലും നന്നായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലും ഞാൻ നന്നാവൂല എന്നെ തല്ലണ്ടമ്മാവാ ഞാൻ നന്നാവൂല പാട്ടും അങ്ങനല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവിടെ നമ്മൾ മാത്രം നന്നായി മതിയോ എവിടെ ഉള്ളത് ഇതിപ്പോ ടൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പോകട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ നല്ല ഗംഭീരമായ ക്ലാസ് എടുക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ വന്നിരിക്കലുണ്ടോ ഒരു ഒറ്റ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാല് വയസ്സന്മാർ അഞ്ചെട്ട് പ്രവർത്തകന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ചെന്നാലും എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങന
അതിലേക്കൊക്ക ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തസ്കിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ കൊള്ള കൊടുക്കലുകളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും ഒന്നും വാങ്ങാൻ വരൂല ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു വണ്ടിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ആ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ നല്ല ഭംഗിയും നല്ല സ്മെല്ലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഒരു ഒറ്റ ഒന്നും നമ്മളെത്ത് കടുക്കൂല അല്ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓ നബിയെ ജനങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് എല്ലാവരെയും നമ്മളിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആകർഷണ ഫലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല പറയുകയാണ് ആരപ്പ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല താത്വികമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് നന്നാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മയ്യത്താണ് മയ്യത്തിന് തുല്യമാണ് അതിനോടാ ഓമിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവൻ ഹയ്യാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാത്തവൻ ജീവിതത്തിൽ ചത്തതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളെ അതുകൊണ്ടൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെതായ ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയി അതാ ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ന റൊബ്ബക്കലബിൽ മെറുസാദ് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ നിന്നെ കാത്തുകിടക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കള്ളുഷാപ്പിലേക്കാണോ പോകുന്നത് വ്യഭിചാരശാലയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ മായമുണ്ടോ ഏച്ചുകെട്ടലുണ്ടോ വളച്ചുകെട്ടലുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാറ്റിനെയും നിരീക്ഷിച്ചു ും രാജാതിരാജനായ റുഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാ കോണുകളിലും നന്നാവാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ഒരു ഭാഗത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ധർമ്മനിഷ്ഠയിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വലിയ ഓഫറാകുന്ന മഹഫിറത്തും പ്രതിഫലവും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദുനിയാവിൽ തേറ്റകാട്ടുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന കലാപവറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ അക്രമം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഴുകി തുടക്കണം അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നത് മഹഫിറത്തും നല്ല പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖുറാൻ ആ നിലക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ നാൾ വഴികൾക്ക് ശേഷം കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചും നല്ലത് പറയാൻ നല്ലത് വരുത്തി വെക്കുന്ന എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തങ്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ ഉപ്പ എന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ നമ്മളെ നാട്ടുകാർ പറയാൻ നമ്മൾ നന്നായി ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളോട് നിന്റെ ഉപ്പേ വല്ലാത്തൊരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കിട്ടോ എവിടെ കണ്ടാലോ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ മസിൽ പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്തിനാ ഇത് അല്ലെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പുഞ്ചിരിയുടെ ലാഞ്ചന നമ്മുടെ പറയുന്ന എന്റെ മുഖത്തുമില്ല കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ മുഖത്തുമില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ എന്താണ് അത് ഞെളിയം പറമ്പക്ക് പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഞെളിയം പറമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങാടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ഞെളിയം പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറപ്പ് പോകുന്നു ആ ഞെളിയം പറമ്പക്ക് പോകുന്ന ഏതാണ് നമ്മളെ ടിപ്പർ ലോറിന്റെ പുറത്തുള്ള ചപ്പും ചവറും പോലെ ചില ആൾക്കാരെ മനസ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയാ ടിപ്പർ ലോറിന്റെ ഡ്രൈവർ കുറ്റം പറയില്ല മൂപ്പര് ഇത് കറക്കുമ്പോ മൂപ്പര മനസ്സും അങ്ങനെ ആല് എന്താവും പിന്നെ ആരോ തട്ടുന്നുണ്ടോ മുട്ടുന്നുണ്ടോ മൂപ്പർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പര ജീവിതം മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും മുന്നോട്ട് മാത്രം ബേക്കോട്ട് നോക്കൂലല്ലോ പല ഡ്രൈവർമാരും കണ്ണാടി വെച്ചതിനാ ബേക്കോട്ട് നോക്കാനാ ജീവിതം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ബേക്കോട്ട് നോക്കണോ നമ്മളാ
പറയാനും കഴിയുന്നില്ല കേൾക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അറിയുന്നവർ പറയുന്നില്ല പറയുന്നവർക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആകപ്പാടെ ഒരു തല കുരിഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഉൾട്ട 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 എന്നറിയില്ല നമ്മൾ അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആകപ്പാടെ മറിഞ്ഞ് കുഴമറിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങളോട് നന്നാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങാടിയിൽ ഇയാളിപ്പോൾ ഞമ്മളോട് നന്നാവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്തപ്പം ഇപ്പം ഒരു വാങ്ങണത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മാർക്കു പോയില്ലേ ഒരു ഗുരുനാഥൻ അങ്ങാടി പോയ മാതിരി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയോ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങാടി ചെന്ന എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ വേണ്ടാത്തതെന്നേ നമ്മൾ നോക്കൂ നല്ല മനസ്സുള്ളവനാണെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സില്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ കണ്ടും ഏ വേണ്ടാത്തും വേണ്ട ഒക്കെ വാരി വലിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം നോക്കുക അത് കയ്യിൽ കൈശ്ശെ കീശെ കാശില്ലെങ്കിൽ വേറൊരുത്തനോട് കടം വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാതെ വാങ്ങാന്നു വികലമായ മനസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഗുരുനാഥൻ അങ്ങാടി പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് അല്ലയോ ഗുരുനാഥ എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ച് ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങാടി പോയത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങാടിയിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാനായി ഞാൻ പോയതെന്നാണ് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളും ഉയരും നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നായാൽ കാണുന്നതൊക്കെ വേണം എന്ന് തോന്നൂല നമുക്ക് മാത്രം തോന്നിയിട്ടാരില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കും തോന്നണം നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും തോന്നണോ എന്നാ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയും ഉപദേശങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അദൃശ്യമായ തലത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കാണ് നമസ്കാരം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതെ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാതി നിനക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പ് പോയി കിടക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാരെങ്കിലും പറയുമല്ലോ നിന്റെ പെണ്ണിനെ നിന്റെ മകളെ ആരും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂല ഓ നിസ്കരിക്കാത്തോന്റെ മോനെ കെട്ടണ്ട മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണ്ട മോളെ കെട്ടണ്ട എന്ന് പറയൂലേ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല നമസ്കരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ശരീരത്തെ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ളതാണ് പാകപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് അഞ്ചു വക്തലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണല്ലോ അള്ളാഹു പറയുന്നു അമൻ തസക്ക ആ നിലക്ക് ആരെങ്കിലും ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ വേറെ ഒരാൾക്കും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുലേക്കാണ് നമ്മുടെ മടക്കം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ കൽവിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ആകാശത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ ആ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്നാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ആ ഖുർആാന്റെ മാസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് മണ്ണിന്റെ ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മണ്ണിൽ കുഴക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിന് ആവശ്യമായത് മുഴുവനും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയതല്ല മണ്ണ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ തത്വമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ സങ്കോചവും കൂടാതെ സംശയം കൂടാതെ പറയണം മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഈ ലോകത്തിനൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യ നിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാൻ നിന്റെ കേന്ദ്രം എന്താ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണാണോ കാതാണോ മനസ്സാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറയണം നമ്മൾ മനുഷ്യ നിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നീ മനുഷ്യനാവുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നായാലേ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശം നിനക്കുള്ളൂ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മ
ദുർവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ വാരി വലിച്ചെറിയണമെന്ന് ആ കൽബിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന അള്ളാഹു റബ്ബു ലജ്ജത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തൂവെള്ള വസ്ത്രം പോലെ ആക്കാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറ് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാക്കാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരാറിന്റെ ഒരു പൊഴുകയുടെ ഒരു നീറുറവയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോ എന്തുമാത്രം സുഖമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ആറിനെ ആ പൊയ്കയെ ആ നീരുറവയെ തൊട്ട് തലോടി കടന്നു വരുന്ന മന്ദമാരുതൻ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ സ്പർശിച്ചു പോകുമ്പോ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്തൊരു സുഖമാണ് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു കോരൽ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ തെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ള കാണുന്ന വെള്ളം അല്ലേ നമ്മുടെ കൈവെള്ള കാണുന്ന വെള്ളം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ആ കൈവെള്ള കാണുന്ന വെള്ളം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ അരുവി പോലെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ലൊരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് അതിന് സാധിക്കൂ അരുവി ഒരു കോരലിൽ തരുന്ന വെള്ളമല്ല രണ്ടാമത്തെ കോരലിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് പുതിയ വെള്ളമാണ് പുതിയ അനുഭവമാണ് ആ നിലക്ക് ഒരരുവിയെ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാവരിലേക്കും ഒഴുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയമായി മാറണം അലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ ഒരു ഹൃദയം നാം നൽകിയില്ലേ ഏത് ഗ്രാമീണൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഏത് ചെറിയ കുട്ടി ഓ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചാലും ഓ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടടുത്ത് ചെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ കറുത്തവരായിരുന്നാലും വെളുത്തവരായിരുന്നാലും അത് മിത്രങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിരുന്നാലും ശത്രുക്കളുടെ കുട്ടികളായിരുന്നാലും ആ കുട്ടികളോട് പോലും സലാം പറയാൻ ആ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം വിശാലമായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എന്തൊരു ഈഗോ അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ സലാം പറയാ കുട്ടികളോട് നന്ദി ഏ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ഞാനടക്കം നമ്മളാരും പറയില്ല ഒരു ഈഗോ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ സലാം പറയും മോശല്ലേ അല്ലെ ഒരു കിബ്രാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത ഇല്ലാത്തത് നടക്കൂല ഓനോടൊന്നും ഇപ്പൊ സലാം പറയണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൈപ്പാസ് തേടയ്യ അല്ലെ നേരെ വേഗം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കീപ്പാഡിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെറുതെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യൂ സമയം പോകൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വികലമായ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരെയും നെഞ്ചേറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ തെസ്കിത്ത് നിന്ന് ബോർഡ് കണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു തെസ്കിത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന വിഷയം അതുകൊണ്ടൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയതാ മാറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും മനുഷ്യന്റെ കളറ് മണ്ണിന്റെ കളറാണ് വ്യത്യസ്തമായ കളറാണ് അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള മണ്ണ് കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അപ്പം ചിന്തിക്കണം ഈ മണ്ണിന്റെ കളർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനുണ്ട് കറുത്ത മനുഷ്യനുണ്ട് വെളിവെളുത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പല കര കളറിലുമുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് പോലും എന്നോട് പറയുന്നത് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നന്നാവാനുള്ള ഉത്ബോധനമാണ് ആ മണ്ണിന്റെ മുകളിലൂടെ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ആ മണ്ണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് നമ്മുടെ മക്കള് വാരിയെറിഞ്ഞ് വാപ്പാനടക്കം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നന്നാവാതിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ കോലം കെട്ട് നടക്കും ചെകുത്താന്മാരായി ജീവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ മാൻ പോലും നേരെയാവുകയില്ല അവന്റെ ഹൃദയം നേരെയല്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ ലാഹിറായ ബാത്തിനായ ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായ എല്ലാ തിന്മകളും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ നന്നാവൂ രഹസ്യ മറ കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താളാന്ന് വിചാരിക്കാൻ അല്ലെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു വ്യഭിചരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ കാത്തുക്കാൻ അല്ലെ കിട്ടിയാ വ്യഭിചരിച്ചാളായിരുന്നു ഒരപ്പക്ക് കുടിക്കാൻ എക്സ്യൂസ് മീ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എയർവേസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ളവന് ഞാൻ മാപ്പിളാന്ന് പോകാൻ തിരിഞ്ഞുപോയില്ലേ എങ്ങനെ കുടിക്കാണ്ടക്ക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ ഇപ്പൊ ഗൾഫ്
വളരെ ഉഷാറാണ് അപ്പൊ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കടക്കട്ടെ അരപ്പക്ക് അപ്പക്ക് പോയില്ലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ദിക്കിർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്താ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഇതാണ് അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുടച്ച് നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് തരേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്മാരെ അജായ് മനുഷ്യന്മാർ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരാളെ നാട്ടിൽ ഈ അങ്ങാടിൽ ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ പെട്ട നല്ലൊരാളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള നല്ലൊരാളെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ആരാ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരാൾ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലേ വേണ്ട കമ്മിറ്റിപ്പെട്ട നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കണം ഞാൻ തന്നെ നല്ല ആൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ധൈര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല കുത്ത് കിട്ടോ ഒരു നല്ല ആൾ നല്ല വെള്ള ചമ ഞാൻ പറയാൻ കഴിയണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും ഞാനല്ലേ പറ്റും നല്ലവന് കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരും ഇത് പള്ളിയൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം ഇത്ര ഉഷാറാക്കി ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഉമ്മക്ക് കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്തെന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ ഉഷാറായില്ലേ അവിടെ ഞങ്ങളൊന്നും ഉഷാറായിട്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മളൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഇത് ആര് വന്നാലും ഏ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ന നമ്മൾ നന്നായ നമ്മുടെ പരിസരവും നന്നാവൂ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വരെ നന്നാക്കൂ ഈ ചപ്പും ചവറും വാരി വലിച്ച് കണ്ട ടേണിങ് പോയിന്റിലൊക്കെ എറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ചപ്പും ചവറും മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു ചെടി നടാൻ തോടനാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നട്ടൊരു ഇന്നത്തെ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടാണ് അവിഹലമായ മനസ്സാണ് ഞാനിപ്പോ നട്ടിട്ട് എന്താ എത്രയോ കേട്ട ഹദീസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇന്നിപ്പോ നടുന്ന ദിവസം ഇന്നലെയൊക്കെ നട്ടു നമ്മള് ഇന്നും നാളെയൊക്കെ നടു നമ്മള് ഈ നടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നമുക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാ പോരാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ തട്ടാന്റെയും കെട്ടിയോളെയും കെട്ടിയോന്റെയും മനസ്സ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നന്നായാൽ നമ്മുടെ പള്ളി മാത്രല്ല പരിസരവും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ നന്നാവും എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതുകൊണ്ട് ഡയോജനിസിന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാതെ പോകണം ഗ്രീസിന്റെ തെരുവീതിയിലൂടെ ഡയോജനിസ് എന്ന ചിന്തകൻ എന്ന താത്വികാചാര്യൻ നടന്നു പോയി ചൂട്ടും കത്തിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അല്ലെ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് അതാ ഗ്രീസിന്റെ തെരുവീതിയിലൂടെ ഡയോജനിസ് നടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരയുന്നത് ആരെയാണ് നല്ല മനുഷ്യനെ നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യനെ തെരഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരാള് പട്ടാപ്പകല് റാന്തലു ആയിട്ട് ടോർച്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് നട്ട പിരാന്ത് നട്ടോ നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പോണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോട് ചോദിച്ചോളി എന്താ നിങ്ങൾ ആരെ തരീന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ തരികയാണ് എന്ന് അയാൾ പറയും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട കാലമായിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിലേക്കായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നറിയോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പച്ചപ്പിലും അങ്ങനെ ആടി തിമർക്ക് അതിന്റെ പച്ചപ്പിൽ അഭിരമിക്കുകയാ നമ്മൾ അതിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങുക അതിന്റെ അടുക്ക കേട്ടപ്പോ നന്നാവാൻ സമയം കേട് വരാനേ ഈ ദുനിയാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ സർവ സർവ മീഡിയകളും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വാ 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 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാ വാ 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 എന്ന് നന്നാവാനാണോ കേട് വരാൻ എന്തൊക്കെ രഹസ്യമായ വഴികളിലൂടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങള് നിന്റെ മോൻ തന്നെ ഓനിപ്പത് കേട്ട പഠിച്ചോനെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കേറുന്ന ആളോ ഓൻ കേട്ടാ പിന്നെ പൊരകല്ല നമ്മക്കില്ല നിങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി പറയണം ഞാൻ എന്റെ തല്ലാണ് എന്താ പറയാ എന്റെ മോനിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തുക്കുക ബാഗ് ഓനോട് ഞാൻ പറയും മോനെ വാപ്പന്റെ കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല അഞ്ചെട്ടായിരം റുപ്യ മാസം കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാൽ അതിനപ്പോ രണ്ടു മാസം കിട്ടാനില്ല എന്നൊക്കെ ഓനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ഈ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തുക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊടുക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിറ്റൌട്ട് കുത്തിരുന്നിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കട്ടഞ്ചായ ബുക്ക് ചെയ്ത് കുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ട തരാത്തൊരു കാലോ കട്ടഞ്ചായ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാ എന്താണ് അവസ്ഥ എല്ലാ തിന്മകളും ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്താ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മളെ കടക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓലൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്നോളി ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല ഓൺലൈൻ കൂടെ എല്ലാം പോവുക എല്ലാം
അത് മത്സരമാണ് പല വലിയ വമ്പന്മാരും കൊമ്പന്മാരും മത്സരിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ നന്നാക്കുകയാണോ വടക്കാക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ആരും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡീലറും അല്ല പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഈ മീഡിയകളൊക്കെ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് തിന്മയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മീഡിയയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഈ ലോകത്ത് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കണ്ട അവസാനം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാതാ ഒരു യാത്രയിലാണ് പല യാത്രയും നടത്തിയ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു യാത്രാ വേളയിലാണ് റസൂലുല്ലാഹിൻ്റെ പുറകെ കഴുതപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാവങ്ങളായ കുറച്ച് സഹാബികളുമുണ്ട് റസൂലുല്ലയും സഹാബികളും യാത്ര ചെയ്തു യാത്രാ വേളയിൽ പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടി വളരെ ചെറിയ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ആ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ മനുഷ്യ സഹജമായ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമുള്ള മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയാണല്ലോ സഹാബികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല ആ സഹാബികൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ കുമ്പാരം കാണുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വെള്ളിയുടെ കുമ്പാരമാണ് കാണുന്നത് മറുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നല്ല വിഭൂഷകളാണ് നല്ല ഉടെ ആടുകളാണ് നല്ല ഡിസൈൻ ഉള്ള വസ്ത്രമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇന്നോളം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് ചരിത്രം പറയുകയാണ് സഹാബികളുടെ മനസ്സ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഓരോന്നിലും തട്ടിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ കീശയിൽ കാശില്ല ദുർഹമില്ല ദിനാറില്ല പാവങ്ങളാണ് ഏഴുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവങ്ങളായ ഏഴങ്ങളായ ആ സഹാബികളുടെ മനസ്സ് ഭൗതികതയിലേക്ക് അല്പം തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോ റസൂൽക്ക് ബേജാറാവുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇതെല്ലാം ലയിച്ച് എന്റെ ഉമ്മത്ത് കേടുവന്ന് പോകുമോ വിക്കുറുള്ളയില്ലെന്ന് ഷുക്കുറുള്ളയില്ലെന്ന് മടങ്ങി പോകുമോ കേടുവന്ന് പോകുമോ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അധി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വേദന അതേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു സഹാബി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആട്ടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടോണ്ട് നബി ഏതാ ഞങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് നബി ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല നബി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൊളി അല്ലെ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രമൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടൂലല്ലോ ഇത് നജ്റാന കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കൂളി എന്ന് പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഗൈഡുമാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരുന്ന മാതിരി അല്ലെ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്തോളി പരസ്യല്ലേ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മിക്സിയും തരാ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും തരാ അപ്പൊ വാങ്ങാം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാണ് അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സഹാബിനോട് സഹാബികൾക്ക് അത് മതി അപ്പക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങണ്ട എന്നും പറഞ്ഞില്ല വാങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല വസൂള്ള പറഞ്ഞെന്താ അഫുലഹു ഈ കാണുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കാണാതെ മറഞ്ഞു പോയവർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ എന്നോർത്തോളൂ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തോളൂ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവുമെന്നാണ് സുഹൃത്തുല്ലാസ്ലമ ആ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ച റസൂൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അരുതായ്മകളിൽ നിന്നും കൂരാ കൂരി ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ ഹൃദയം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്മാർഗത്തിന്റെ വിളക്ക് മാടമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹൃദയമാണ് നമുക്ക് വേണ വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തെ ആമൂലാഗ്രം ഗ്രസിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിനൊക്കെ വേറോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞ് കൊത്തിവാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ വിശുദ്ധ റമുദാനിന്റെ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല ഈമാനുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളായി ദീനിന്റെ അന്തർധാരയിലൂടെ ഹക്കായ ദീനിന്റെ അന്തർധാരയിലൂടെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള വളരെയേറെ ഭഗീരമായ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുക അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ശ്രമം നടത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മൊഹ്മനീങ്ങളിൽ
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് മലീമസമാണ് വികലമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ നന്നായി തീരുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുവേ നീ എന്ന വിചാരത്തിലൂടെ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൂടെ ആ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ തുടച്ചു നന്നാക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹുറബേ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് അനുജത്തിമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരുണ്ട് ഹൃദയ ബന്ധുക്കളുണ്ട് ആദർശ ബന്ധുക്കളുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ദുരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ഹൈറും വർക്കത്തും എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ്സുകളിലും കൊള്ള കൊടുക്കളിലുകളിലും അള്ളാഹുവേ നീ വിജയം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ജോലിയിൽ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ രോഗികൾ പടച്ചുറപ്പെ ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സാധുക്കളായ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്വാന്തനം കിട്ടാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സാന്ത്വനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വനം അള്ളാഹുവേ നീ സാന്ത്വനം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ നീ അള്ളാഹുവേ ശമനവും സമാധാനവും അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ദീർഘകാലം ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യവും അറിവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധ റമുലാനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളിലല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ് അതെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതും നീ കബോൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ ഈ വിശുദ്ധ റമുലാൻ എന്റെ പവിത്രതയെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നവരാക്കല്ല നാഥ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ദീനിനോട് കൃപയും പ്രതി അള്ളാഹുവേ അതിനോട് പ്രതിപത്തിയും താല്പര്യവുമുള്ള മക്കളാക്കി നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹുവേ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ താളഭംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്കതിൽ നാക്ക് നീട്ടുകയാണല്ലോ ഞങ്ങളൊരു കുറ്റവും ചെയ്തവരല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണവർ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഷ്കായ മനസ്സാണ് മോശമായ മനസ്സാണ് അള്ളാഹുവേ ഏതായിരുന്നാലും ആ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കരവലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മാനിന്റെ ബലം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹലാലാക്കിയ ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലോ ആ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാധുക്കൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ നാഥാം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരാളും ഒരു താങ്ങും തണലും നൽകാനില്ലാതെ കിടക്കാനിടമില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പാർപ്പിടമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഉടയാടയില്ലാതെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും കാണാതെ ഭാര്യയെ കാണാതെ കുട്ടികളെ കാണാതെ ഒക്കെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ത്രീയിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സാധുക്കളായ മനുഷ്യ മക്കളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ വിശുദ്ധ റമുലാനിന്റെ ഫലുകൊണ്ട് മഹത്വം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ അറുതി നൽകണേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ രക്ഷയും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ മഹഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ വളരെയേറെ ക്രൂരമായ മോശമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ മാരകമായ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഗുരുതരമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അറുഹമുറാഹിമായ തറബേ മരണനേരം നീ ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ അവസാനം പടച്ചവനെ നിന്റെ ജന്നാ തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് 
ജന്നാത്തുന്നാഴിയുമിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നരകത്തോട് പൂർണ്ണമായും വിട ചൊല്ലിയവരിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുമാരിമീൻ وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وغفر لنا يا غافر المذنبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام بارد انت لوري من تقولي اي اتاني انت بارد انت ناري كوني لانا ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിടപ്പിലായ രോഗികളെ എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ അതിനുവേണ്ട ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കാണണം നാനൂറോളം രോഗികൾ പുറത്തുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും മരുന്നും അതുപോലെ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഭക്ഷണം അടക്കം കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നാല് ലക്ഷം റുപ്യയാണ് സംഘാടകർ പുറത്തുണ്ട് ഒരു മാസം ചെലവ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ തന്നെ തന്നേൽപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമ